Sekawan dari Tabongo, sebuah kecamatan yang terletak di daerah Kabupaten Gorontalo. Aku adalah Vicky, dan ini adalah teman-temanku, Rian, Iman, Aulia, dan Putri. Karena bertetangga, kami sering menghabiskan waktu bersama, seperti sholat subuh berjamaah. Sekolah kami SD Negeri Empat Tabongo Tapi sudah lama sekali kami tidak bertatap muka dengan teman-teman di kelas Bersalaman dengan para guru setiap pagi Membersihkan ruang kelas Menulis di meja kami masing-masing Dan bermain di halaman sekolah Kalau gitu Tara, kapan saya mau bermain di sekolah? Ayo, 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 Kapan ya aku bisa menggunakan baju seragam lagi? Sudah lama sekali rasanya seragam ini hanya tergantung di dinding. Saya yang membuat cuci piring. Biasanya selepas subuh aku menyempatkan waktu untuk membantu ibu, seperti mencuci piring, menyapu halaman, bahkan menyiram tanaman. Potei, saya mau. Teman, 
hari ini kami sudah punya janji untuk bermain di sekolah. Aku jadi tidak sabar menanti waktu bermain. Mama saya lagi mau pergi bermain dulu. Iya Uti. Ore, waktunya untuk bermain. Rian, Iman, Aulia dan Putri pasti sudah menunggu. Tunggu aku ya teman-teman. Nama sekali tem bikin ini eh. Rom kasih kasih tinggal ya ini. Tunggu sedikit lagi dia. Abis ke sekolah terang diri sungkaman eh. Bawa bermain di sekolah, nggak tunggu dipikir. Bawa mengatakan. Wah, ternyata teman-temanku sudah berkumpul semua. Bahkan mereka membawa bannya masing-masing. Perlahan ada terlambat. Ada Rian dengan ban putihnya. Iman yang warna bannya abu-abu. Aulia si penyuka warna biru. Dan Putri dengan ban bercat merah. Jumlah kami sudah lengkap. Ayo teman-teman kita menuju ke sekolah. Orang dia terus sampai ke sekolah. Akhirnya kami sampai di sekolah. Aku dan teman-teman sudah tidak sabar ingin segera menjelajah setiap sudutnya. Ternyata ada teman kami lainnya yang juga bermain di halaman sekolah. Kami berlima akan terlebih dahulu melihat-lihat ruang kelas dan akan bergabung bersama mereka nantinya. Ini dia ruang kelasku Tempat kami menerima berbagai mata pelajaran Aku dan teman-teman duduk di baris paling depan Posisi duduk itu membuat kami bersemangat ketika belajar Tapi sekarang ruang kelas ini kosong Tidak ada lagi tulisan-tulisan di papan putih Aku merindukan bangku dan meja tempatku menulis Semoga kami bisa segera belajar di sekolah. Mari jatarang bermain. Ayo. Sekarang Ci Putri main ponti. Kalau bagi sekarang main banjo dulu. Kami sepakat untuk berkelompok. Aku, Rian, dan Iman akan bermain ban bersama Rahmat. Sementara, Aulia dan Putri akan bermain ponti bersama Aira dan Naya. Menjatuhkan botol Pak. dengan menggunakan ban, inilah yang akan kami mainkan. Pak. Siapa yang berhasil menjatuhkan banyak botol, dialah yang akan menjadi pemenang. Pak, anak ketiga. Nah, Rahmat mulai bersiap sebagai pemain pertama. Semoga Bang Rahmat tidak mengenai botol. Aku 
berhasil menjatuhkan botol. Kita lihat bagaimana permainan Rian dan Iman. Wah asik, Rian dan Iman juga tidak berhasil menjatuhkan botol. Putri, Aulia, Aira, dan Naya seru sekali bermain ponti. Ini permainan anak perempuan di sekolah kami. Permainan ini menurutku cukup sulit karena dibutuhkan kecepatan mengumpulkan batu sebelum bola menyentuh lantai. Kami senang sekali bisa bertemu teman-teman di sekolah dan bermain bersama. Walaupun hanya beberapa, setidaknya sedikit mengobati kerinduan kami akan suasana di sekolah. Kami akan menuju ke kebun coklat di desa ini. Masyarakat di sini memang menanam pohon coklat agar bisa dimanfaatkan bersama. Terus cari coklat dulu. Ayo ya. Coklat yang sudah matang biasanya berwarna kekuningan dan jingga. Tidak boleh ini pakai kayu kecil, mesti kayu panjang. Nanti kita yang mau cari. Karena letak buahnya yang tumbuh di dahan utama, maka cukup mudah untuk menjangkaunya langsung atau menggunakan galah. Sudah terkumpul, ayo kita makan coklatnya. Siapa yang tahu babu kah? Tapi tahu. Mana Jo? Toki Toki. Siapa Toki Toki? Makan buah coklat adalah favorit kami. Walaupun ini merupakan cikal bakal coklat olahan yang sering kita makan. Tapi buahnya tidak berwarna coklat ya. Bagian yang dimakan adalah bijinya yang berwarna putih. Kalau beruntung, kita akan mendapatkan buah yang manis. Rasanya manis. Aku bersyukur menjadi anak Tabongo. Di tempat tinggalku ini, 
banyak hal sederhana yang membuat kami gembira. Sesederhana menikmati buah coklat yang kami petik sendiri. Kita baca tanpa lain saja di sini so habis habis. Bukan. Bukan orang baca. Pakai masker dulu. Oh iya. Tidak jauh dari kebun coklat Ada kebun kelapa tempat sapi biasanya digembalakan Sapi-sapi ini memakan rumput-rumput liar yang tumbuh di sini Tak lupa jika kami melewati tempat ini Kami menyempatkan untuk memberi makan para sapi Aku, Ian, dan Iman sudah mengumpulkan beberapa batang daun. Ayo teman-teman, kita beri makan sapi. Wah, senangnya sapi ini makan dengan lahap. Sapi tidak mau memakan daun yang dipilih Iman. Ternyata sapi juga bisa memilih makanan ya teman. di kebun kelapa kami sempatkan mencari batok kelapa nantinya batok kelapa ini akan kami gunakan untuk berlomba perahu Rian, Iman, Aulia dan Putri punya selera masing-masing memilih batok kelapa aku juga punya strategi sendiri loh memilih batok kelapa yang tepat Teman, di sinilah tempat kami akan berlomba balap perahu batok kelapa. Kami akan menghanyutkan perahu di parit pinggiran sawah. Oke teman, saatnya kita berlomba perahu batok kelapa. Parit ini memiliki arus, jadi kami bisa menghanyutkan perahunya di sini. Dua. Satu. Halo. Oh, di kita. Di kita ini. Di kita. Di kita. Di kita ini. Wah, teman. 
Perahu Rian, Aulia, dan Putri sudah tenggelam. Tinggal perahuku dan Iman saja yang masih melaju. Ayo perahu, kamu pasti menang. Ore, perahu Iman juga tenggelam. Hanya perahuku yang berhasil bertahan. Yeay, berhasil. Teman-teman, perahuku bisa tetap melaju. Karena batok kelapa yang kupilih adalah yang kering. Makanya perahuku lebih ringan jika dibandingkan yang lain. Walaupun bentuknya sudah lebih jelek, tapi bisa mengapung lebih baik. Tidak terasa waktu sudah sore. Hari ini seru sekali. Apalagi tadi kami mengunjungi sekolah, bertemu beberapa teman, dan bermain di halaman sekolah. Bagi kami anak-anak Tabongo, kegembiraan bisa didapatkan dari permainan-permainan sederhana dan kegiatan di alam terbuka. Untuk teman-teman di tempat lainnya, tetap semangat ya, tetap ceria menjalani hari-hari. Salam ceria dari kami anak-anak Tabongo.